Hai, saya adalah Leslie Simpson, seorang eksekutif produser dari platform digital streaming di Indonesia. Tugas seorang eksekutif produser adalah untuk mendanai sebuah proyek dalam bentuk film ataupun serial. Sebuah proses itu dimulai dari ide dan kreatif mungkin dari sebuah production house ataupun produser untuk uh, pitching dan memberikan ide-ide cerita yang nantinya akan dibuat menjadi sebuah proyek. Proyek film ataupun serial dan untuk mengkut dari tahun 2019 yang pernah disampaikan dibiayai dengan biaya yang ratusan miliar uh, mencapai dengan biaya seperti itu jadi bukan biaya yang sangat murah dan dari biaya tersebut akan terus di, diteruskan untuk uh, dibuat dengan script writer sebuah grup script writer untuk menulis uh, atau bisa juga dari seor perorangan dan dari situ ide dari plot ceritanya akan dibuat uh, akan diangkat oleh seorang mungkin sutradara dan nantinya ada, kan ada juga proses casting untuk mencari bakat-bakat dari pemain-pemain pemeran untuk memainkan uh, proyek tersebut dengan banyaknya orang yang dibutuhkan untuk sebuah proyek bisa kita bayangkan uh, ratusan sampai uh, ratusan dan membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk membuat satu proyek dari situ kita bisa lihat dengan ide yang tadinya hanya ide cerita akhirnya dibuat menjadi satu audiovisual dengan waktu yang dibutuhkan dan juga jumlah orang dan uang dana yang dibutuhkan akan membuat atau merubah satu stigma dan uh, pemikiran atau bahkan membentuk satu uh, jalan pemikiran dengan uh, dampak yang dibuat dari sebuah serial atau mungkin film tersebut proses pemilihan dari uh, cast ataupun kru untuk pembuatan series dan film terkadang sangat uh, subjektif di mana influence-nya dari uh, mungkin uh, pengenalan pribadi ataupun bisa juga disampaikan orang tersebut pemain tersebut adalah pemain yang paling ganteng di Indonesia ataupun sutradara yang paling terkenal ataupun produser yang terbaik yang ada di Indonesia Bagaimana sih caranya kita bisa uh, menilai apakah orang tersebut adalah yang terbaik ataupun yang uh, terganteng ataupun paling populer. Nah, hal-hal seperti ini membuat kami harus bisa merubah mindset di mana kita tidak boleh lagi menjadi uh, membangun sebuah budaya yang mana itu adalah sangat subjektif. Kita harus memilih untuk berdasarkan data. Karena data sangat akan membantu untuk membuat keputusan. Movies are like a piece of art. Some might like it, some might not. There are conflict of interest and it's very common in the entertainment industry. Some prefer Asian series, some others prefer Hollywood movies. Some like romance, while others, they love to watch all the action happening. The more movies you watch, you will find that you will have a certain preference. For example, some genre or certain cast or director that suit your preference. In fact, the same behavior is still within the executive producer, for example, like myself or a production house where the influence of decision making to create a group of cast and crew having spent years within the media industry i've seen stories coming to life sometimes you only need that one story or movie or series for a breakthrough Quoting from Kumparan 2019 creating an indonesian movies or series cost hundreds of billions of rupiah to create. Having a personal preference is not always a bad thing. However, when you are creating a movie or a series, there is an involvement of a huge group of people. So getting together is like a dream team. The process could be a really long one from 
a search of a unique story plot to the finding of a talented scriptwriter, director with the right vision for the story, a casting director to find the perfect cast, bringing the vision into life, then to start the production process, promoting the end product is a very long and tedious process. Within what is happening, there are so many decisions to be made, not to mention the movie or the series. It could also define trends, shape a culture, or even influence identities. There are now one versus one billion online video subscribers worldwide, up to 26% from 2019, from quoting from Forbes, 2021. Looking at the amount of value and impact that it has, creating a movie or a series is not something to be taken very lightly. You have to make a decision because it involves so many people, so many parties, and a thorough plan and analysis has to be made. I've made many decisions based on my personal unique preferences or biases before, and many led to many dissatisfaction, uncertainty, eventually came into a bad decision as well. But as I learned through the process, I came to understand that one of the most important things needed to make a decision is to analyze trends, base your decision on data, understanding and learning how to analyze the cause and effect of a situation can really help you in many ways. You'll be incorporating data-driven culture into your subjective life. In the year 2020, there was a study that shows the benefits of a data-driven culture. One, it helped to make efficient decisions. Two, it increases coordination, better collaboration. Three, it makes progress tracking easier. All in all, it can help only to make decisions better and more often. Driving data into your subjective lives can make a good skill and behavior to have. When you make better decisions, you can have more sense of ownership and understanding of the things that you're responsible for. It can also lead to your confidence level increasing, which can make you a good leader and a better mentor towards other people. Remember, the choices can actually be measured. So don't be afraid to make mistakes. The end result may not be measurable, but the thought process is. Determine what your goal is. Determine which choice will bring you closer to the goal and make that choice.